27 червня 1664 року київський воєвода Стефан Чернецький підійшов до ставища. Він так поспішав, дізнавшись про повстання в містечку, що не прихопив з собою навіть провіант. Наступного дня, 28 червня, підійшли військ генерал-майора Врангеля та обстріляли місто. В Чернецькому повідомили, що в містечку близько 20 тисяч озброєних, які, напевно, спробують вийти з оточення. Воєвода наказав копати шанці, аби утримати повсталих в облозі. Татари, які погано зналися на місцевості, трималися біля табору Чернецького, чекаючи наказу про штурм. Уранці 1 липня Чернецький наказав Врангелю штурмувати обложене місто піхоту. Початок був досить вдалим. Полки Врангеля прорвалися за фортечні стіни і опинилися всередині міста. Поляки пустили татар вперед, а ті за своїм звичаєм кинулись по ясир. Почався хаос. Обложені скористалися цим. Зібрались на силах і вибили поляків з міста, завдавши ударів ще й поза міськими стінами. Тоді зміцнили оборону і викопали рови. Першого липня 1664 року приблизно в цьому місті, де зараз починається гребля, на розкішну козаки прорвали обмогу і вигнали нападників за межі оборонних укріплень свого міста, ставища. І тут їм задали чорсу. Татари були невдоволені тим, що надто довго перебувають в одній і тій самій місцевості. Проте Чарнецький зробив султану кілька коштовних подарунків, аби частина його армії лишилася при облозі міста. Інша частина татар з трьома полками козаків на чолі з полковником Себастьяном Маховським вирушили на перехоплення полковника Івана Сірка, який з'являвся в різних місцях від Браслава до Дніпра, плануючи диверсію проти Чарнецького. 9 серпня обложені вийшли з міста і атакували Шанець, де розміщувався воєвода з Ройсина. Та після кількагодинного бою змушені були відступити в місто. 9 серпня 1664 року тут ми їздили машини, а лунали постріли, тому що оборонці сталища Атакували шанець воєводи з Ройсина, який розміщується приблизно тут, де зараз густовищі маслозавод. Оборонці згодом відступили. 16 серпня козаки захопили невеликий шанець. Та з 12 години в півдні до 19 вечора грили рови, щоб перешкодити польській кінноті прийти на допомогу піхоті. Однак воєвода Чернецький з піхотою відігнав козаків за фортечні стіни. 28 серпня козаки штурмували шанець, де розміщувалися три полки полковника лейтенанта Рупина. Щоб відбити атаку, Рупин застосував артилерійське знаряддя, заховане в траншеї. Зараз це вулиця спортивна у Ставищі, а якихось 356 років тому тут були шанці, в яких розміщувалися три полки полковника лейтенанта Рупина. 
28 серпня козаки атакували і полковнику лейтенанту довелося витратити пороху значно більше, ніж зазвичай. Тим часом посеред ставища за 36 годин змурували укріплену стіну. Генерал Врангель, досвідчений в артилерійській справі, застосував гранати і вогнепальні снаряди, що пошкодили дуже високу башту. Зрештою, 3 вересня вона була зовсім зруйнована вогнем. 10 вересня поляки відвоювали всі польові укріплення, які до того покинули, а згодом помножили їх, підступаючи до міста. 10 вересня 1664 року поляки відбили всі свої польові укріплення, які до того втратили, і помножили їх. Ось тут, де зараз Діброго парку, поляки створили собі нові укріплені місця, шанці. 28 вересня поляки об'єднали свої сили. 30 вересня обложені оголосили Чернецькому, тоді він став уже воєводою київським, про свою вірність польській короні. Це сталося після 13 тижнів і трьох днів облоги. У місті померло більше п'яти тисяч осіб, частково через хвороби. Лишилося більше 12 тисяч боєздатних і озброєних. Серед поляків налічувалося, без врахування татар, не більше 600 боєздатних і озброєних піхотинців, 600 драгунів та 4 тисячі рицарів. Померлих і поранених з польського боку 500 вояків, серед них 4 полковники-лейтенанти, кілька майорів, та інші офіцери. Воєвода Чернецький розіслав у інші бунтівні міста універсали, закликаючи здатися на милість короля і скоритися йому так само, як і фортеця Ставище. В історичній науці описана вища подія отримала назву Ставищанська оборона 1664 року. Вона розвивалася як частина подій правобережного повстання 1664-1665 років, коли козаки, селяни і міщани збройно виступили проти польської шляхти, яка намагалася відновити свої володільницькі права в тому вигляді, що й до початку Національно-визвольної війни 1648-1657 років під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Початок правобережного повстання пов'язують із походом кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка на Братславщину в першій половині лютого 1664 року. За короткий час повстання охопило значні території Братславщини та Київщини. На той час Ставище було одним із польських форпостів, які Біла церква, Корсунь, Чигирин. Жителі Ставища та повсталі козаки обороняли місто від об'єднаних військ гетьмана правобережного війська Запорозького 
Павла Тетері, Київського воєводи та великого обозного коронного Стефана Чорнецького і кримського хана Мехмед Герея IV.